笑>你俩尽情的笑吧，我也觉得自己不可思议，竟然会对陌生的男人产生感情。我觉得我大概是犯晕了，所以啊，赶紧来找个人破醒我吧。<笑>哼。等一下啊，明大建主席的，原来是同校的，对不起。行吧，好好安慰你朋友，他也不容易。对不起。你们认识啊？我们不认识，但是我知道背后的罪魁祸首是谁。谁啊？明大的特产。咱们系的美人教授，季老师，谁啊？每年新生入学的时候，他都会过来做一段时间的客座教授，然后那个时候他就会使全校的女生疯狂，也是老师和助教的噩梦。为什么？因为他人长得非常好看，但是呢，为人处事又冰山到不行。他一上课从来都不会记得学生的名字，只会记得学号，甚至他与学生都是零交流。一切都交给助教来做，你怎么知道这么清楚啊？因为帮他找助教的那个人就是我。你说我堂堂正正的一个辅导员，天天就搞这些破事。现在好了，全系的学生都被我得罪个遍，他一个都不满意，我好想死啊！哎，我跟你们说啊，我老板也这个德行，那就是行走的冰川，做人讲话都不带人味儿的。但人家年纪轻轻就拿了行业最高大奖，那本事啊和颜值那都是套的，还要什么情商？哎，青年啊，你的男神可别也是这款啊！哎，不会是的。你干什么呢？寻狗启事。啊？本人于五月五日下午五点左右，在黄岛区湖边丢失了一只黄金猎犬。名字叫七宝，性别男孩，年龄五岁，个性温顺，给吃的就蹭。身边跟着颜值颇高的男性遛狗官一人，请看到这一人一犬的人速与我联系，必有重险。重险会不会有点不太要？
很好，方圆百里应该都没有寻我的人。这位同学，嗯，我我不是在爬人啊，我是在采风。啊，嗯，你不用紧张，我是来向你打听一个人的。哦，你说吧，这学校呢就没有我不认识的。你见过一个牵着金毛、长得很好看的男人吗？本校的都防不过来，又来了外校的。嗯，你说吧，你是要精修呢，还是生徒打包？啊，那是什么？你不是来买照片的呀？那你找他干什么呀？当漫画原型，一般人可能理解不了。那就说简单点，名人不说暗话，我想让他成为我的人。我，迷妹我见多了。头一次见这么直接的，啊！莫非你们之间发生过什么事情吗？亲过算吧。亲，亲亲哪儿啊？嘴嘴啊。建筑系一楼阶梯教室，坐前排。为什么呀？相信我，你会感谢我的。站住！盯你很久了，别跑！别跑！根本没必要点名。